还记得这儿吗？记得啊。当年我们就在这儿山盟海誓，私定终身呢、啊。你答应过我，要跟我远走高飞。我满怀着兴奋等着你来的时候，等来的却是你父亲派来的家丁，要把我扔进这湖里置我于死地。当年我爹把我软禁了。等我逃出家门赶到这儿来的时候，你已经……那天晚上，我在这儿哭了一个晚上。事情告诉你了，当我看到派来那些家丁他们狰狞的面目的时候，我认为是你希望我死。你不想让我们俩之间的感情让别人知道。想让他永远石沉大海，所以我没有劳烦他们动手，我自己就跳进这湖里了。我答应过你，就算我死，我也会收了这份情。我做到了，可你呢？你没过多久就凤冠霞帔，嫁给了谭景元。我别无选择。这么多年来，我心里一直很痛苦，很愧疚。没到你走的那一天，我多了几天。你能那么做，我很感念你。可是现在，你对你儿子做了什么呢？你逼着他去去同思若，而且还想把他心爱人置于死地。我让你放过你儿子。你逼死如意的结果就是，要么谭明凯跟我一样，用死去守候一个女人，要么他就会记恨你一辈子，而他永远活在痛苦和愧疚里，年年去祭奠一个女人。你是想劝我放过如意，成全她？该说的我都说了，如果你还坚持的话，你现在就可以去同家。我可以帮你啊，我也可以帮你，置如意于死地。不过这么一来，你就变成杀害如意的帮凶了。你知道吗？这么多年来，我一直坚持，我就是希望我儿子能够做个比他父亲更响亮的男人。身为男人呢、啊，谭明凯已经比他父亲强百倍了。经过了那么多事情，我看得出来。谭明凯，他是一个可以为情活，也可以为情死的人。可我怎么跟童家交代呢？不交代就是最好的交代。童家的人对如意恨之入骨，绝对不会放过他的。都怪我，为了一块石头，害了我的女儿。为什么童老爷说，耀东临死之前告诉他，是阿康拿走那块玉佩呢？这就叫仇恨呢、啊，仇恨让童家的人失去理智了，谁帮着如意，他们就恨谁。再说，童耀东的为人，你们不是不知道，他就是死也会拖着人下水的。现在最要紧的是，是想办法帮如意洗脱罪名。除非，锦华自首。你们想想看，要是锦华自首了，童家的人不会把她送进大牢，这件事情就不了了之了。锦华姐是个善良的女人，她一直都很同情如意的。我想，我去跟她说说，她会帮如意的。叶子小姐，这件事儿，就拜托你了。九叔，你就别跟我客气了。其实从一开始，我就希望每个人，都是平平安安的。对了，明凯。要是你的母亲再以死相逼，你怎么办？少爷，我想夫人八成是知道你去童家的事儿了。一会儿你见着她，别跟她吵，顺着点她，啊。你放心，我已经做好最坏的打算。最坏的打算，什么意思啊？到，夫人来了。喂，少爷，可是等你半天了。你先下去吧
你娶不娶慈如，但你要娶的人，绝不能是如意。没想到他也有今天。你还恨他吗？我就是靠着对他的恨呢、啊，才打拼到今天。原来你和我一样，都是为了复仇。当一个人想要征服另外一个人的时候，这一生呢、啊？就变成一场对决，但是义父，我们现在又多了一个对手，就是童老爷。他还抓着阿康拿走玉佩的事情不放吗？对，本来今天我们已经达到目的了。谭明凯为了救如意，差点就和童家反目成仇。但是童老爷放出话来，他说就算是倾家荡产，也要把这件事情查清楚。我担心的是，如果他真的大张旗鼓去查。那么谭明凯、谭夫人还有如意，迟早会怀疑我们的。简单，就把这块玉佩啊物归原主啊。物归原主。嗯。既然我们已经查清楚这块石头的来历，那现在也只有让这块石头重新出现在梅老九、云霞还有魏大夫的视线里，才能一时激起前尘了。稍等，明凯。你这是要去童家吗？你怎么不问我要去哪？妈，你也要去童家？既然我儿子能够为了如意不惜一切，我这个做妈的，只得替我儿子去求童家放人，去向童家赔罪。我们一起去。我惹的事情，我自己担着。六爷，单凭这块玉佩，只要张局长您反将害死童耀东真凶的帽子扣在锦华身上，洪家自然会放了如意。六爷如此安排，是给童家有仇吗？啊，那个次要的人打击主要的人，就这么简单。哦，原来六爷真是要灭的是谭家。啊，事成之后呢，我会让你如愿以偿的高升到上海警备厅。呃，多谢六爷提拔，在下万死不辞。哎，别死别死，死了之后。怎么封官进爵、啊？<笑>是是是是是是。啊，夫人来了。哎呀，哎，谭夫人呢？你这是怎么了？来，请坐。段老爷，谭夫人，我今天来是替明凯求你们一件事。秀杰呀、啊，瞧你这话说的，明凯做的事再糊涂，咱们也是一家人，你但说无妨。婆婆，你有什么难事，您就说吧。求你们放了如意吧。秀杰，你这话什么意思啊？明凯，是你逼婆婆的，对不对？谭明凯。你这是痴心妄想！我告诉你，如意我不能放，思若你必须娶。那么，我也只有一个选择。讲，思若我不会娶，如意，我必须要带走。岂有此理！你们也看见了，他心意已决，我已经拿他没有办法了。我这个做母亲的，只好替他向你们赔罪。妈。我做的决定，由我自己来承担。如果你们一定要一命偿一命才能满意，那么由我来。只要你们放了如意，还给他一个清白。谭明凯，我原来是怀疑如意勾结外人，害死了我的儿子。我现在怀疑你和如意一起害死了我儿子。
，唐老爷，你可不能这么说，您看他不可能害人的。好，好啊，你当我掌握了有力的人证物证，我就让他跟如意一起赔我儿子的命。好，一言为定。爹，娘。姚东的死，真的和如意无关。你们就看在姚东爱了如意一场的份上，放了如意吧，绝不。谭明凯，我告诉你，我不管如意是不是清白，越是这样，我越不会让她好过。嗯、伯母伯父，很对不起。我的行为可能伤害到你们，但我还是要说，请你们容许我跟思若退婚。叶子，锦华。我娘被气得晕倒了，我只能出来一会儿。出什么事了？思若和谭明凯已经彻底反目成仇了，现在两家势如水火，恐怕这一切责任都要如意来承担了。锦华，在这个时候，咱们一定要跟如意站在一边。既然她跟谭明凯相恋，已经不再是秘密了。要是没有人帮他们的话，就等于把他们往火坑里推。就算你不找我说这些。我也会帮如意的，锦华，我就知道你是一个好人。倒是你，为什么要帮他们呢？因为爱情吧，因为我也是活在爱情里，所以我不想看见这一对真心相爱的人被拆散。将心比心，我也希望他们能够得到幸福。我眼瞅着事情已经发展到了这个地步，而且爹已经认定是如意勾结阿康盗取的玉佩，现在甚至怀疑谭明凯也一起谋害了耀东。他凭什么这么说？有证据吗？爹说，反正他会人证物证俱在